es el recupero del busto de Ana Frank, que estaba ubicado en otro lugar y que a través del trabajo de la municipalidad, los equipos de restauro, la Secretaría de Derechos Humanos, la Intendencia, hemos reubicado a este, a este, al busto de Ana Frank, creándole un espacio mucho mejor, menos eh, cercanos a, a la circulación, que no solamente muchas veces había agresiones, eh, digamos, de tipo antisemita, también muchas veces eran vandálicos por el simple hecho de estar en la circulación. Y hoy, 19 de abril, que es el aniversario que nosotros siempre conmemoramos del levantamiento del Vieto Varsovia, que para nosotros es una fecha fundamental porque más allá de la de, la de, el genocidio que fue la, el asesinato de 6 millones de judíos, más de 500 mil gitanos, eh, estilos Jehová, eh, homosexuales, discapacitados, todos ellos por el nazismo, nosotros lo que rescatamos es la memoria de la resistencia, de la lucha por la vida, de la lucha por un futuro igual para todos. Y que el gueto de Varsovia, el levantamiento del gueto de Varsovia, fue el primer levantamiento del territorio ocupado nazi, lo cual también dio ejemplo para que en otros guetos y en otros lugares se, se rebelaran en contra de, de la esclavitud y de la opresión nazi. Dijiste una, una palabra clave para estos tiempos, memoria. Es una forma ¿no? de mantener eh, vivo el recuerdo de un hecho que, que tal vez la juventud no lo recuerda. Y para nosotros es fundamental, porque está enlazado a lo que nosotros en nuestro país también vivimos. Nosotros, la dictadura del 76 fue una dictadura fascista. Y eh, la, la experiencia y, la, y los desastres, la, el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, fue también una filosofía fascista nazi, nazi fascista. Eso hace que haya un, una continuidad ideológica a la cual la memoria es fundamental para evitar que se repita.